السلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج پچیس مئی دو ہزار انیس ہے میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں پلیز میرا چینل سات مستقیم سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولے گا یاد رکھیے گا اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ترین خبروں پر ریاض سے خبر آئی ہے کہ سعودی وزارتی حج عمرہ نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ مملکت میں پچھلے اسلامی سال جو اسٹارٹ ہوا ہے اس سے لے کر اٹھارہ رمضان المبارک تک تقریباً چوہتر لاکھ تریسٹھ ہزار دو سو ساٹھ کے قریب عمرہ زائرین مملکت میں آ چکے ہیں جس میں بڑی اکثریت جس کی تعداد تقریباً سکسٹی سیون تھاؤزینڈ کے قریب بنتی ہے وہ عمرہ کر کے مملکت سے جا بھی چکے ہیں اس وقت تقریباً دس ہزار سے زائد عمرہ زائرین مملکت میں موجود ہیں اور بہت زیادہ غیر ملکی افراد کی بھی بڑی تعداد حرم مکی میں اس وقت آ رہی ہے کیونکہ رمضان کا آخری اشرہ وہ یہاں پر قیام کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں میں نے آپ حضرات سے ایک کل خبر شیئر کی تھی کہ سعودی جو مرور ڈپارٹ ہے نیو ٹریفک کا ڈپارٹ انہوں نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ تیئیس سے لے کر ستائیس رمضان تک جو گاڑیاں ہیں ان کی انٹری مکہ المکرمہ کے حدود میں نہیں ہو پائے گی لہٰذا وہ تمام افراد اپنی گاڑی کو چیک پوائنٹ کے پاس پارک کر کے لوکل ٹرانسپورٹ یعنی بسوں کے ذریعے ہر مکی تک جا سکتے ہیں اور اپنے لیے جو بھی وہ تمام میرے بھائی جو کہ ہر مکی میں جائیں وہ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھی گا اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو درست فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے آمین ریاض سے خبر آئی ہے کہ سعودی حکومت نے ایسے تمام تفریح مقامات جہاں پر پبلک گھومتی پھرتی ہے یا شاپنگ سینٹرز یا ایسی تمام جگہیں جہاں پر عوام کا اجتماع ہوتا ہے اس حصے میں اگر کوئی بھی شخص ایسی جگہ پر ایسے ڈریسز پہنتا ہے جو کہ ممنوع ہے جس سے اخلاقیات صحیح نہیں جھلکتی ہیں ایسی تمام افراد کے خلاف آج سے یعنی پچیس مئی سے ان کے خلاف بھاری جرمانے کرنے شروع کر دیے گئے ہیں اور انہیں پانچ ہزار ریال فوری طور پر جرمانہ کر دیا جائے گا ایسے تمام افراد جو کہ شارٹ پین کے اکثر موو کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں جو کہ اخراقیات کے لحاظ سے ممنوع ہیں ایسے تمام افراد کے خلاف بھی اب کاروائی ہوگی اس سلسلے میں سعودی حکومت نے کہا ہے کہ بہت احتیاط کریں اگر کوئی بھی شخص ایک سال میں اسے ریپیٹ کرتا ہے یعنی ایک سال کے اندر اسے اس کی حرکات صحیح نہیں ہوتی ہیں تو یہ جرمانہ اس پر ڈبل ہو جائے گا یعنی دس ہزار ریال کر دیا جائے گا لہذا مملکت میں رہنے والے وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ اکثر لا علمی کی وجہ سے مشکلات میں دیکھے گئے ہیں کسی بھی تفریح مقام پر جانے سے پہلے اچھے طریقے سے سوچ لیں کہ آپ کی ڈریسنگ بالکل ٹھیک ہونی چاہیے ایسی اپیئرنیس نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی بھی قسم کی غیر اخلاقی کوئی حرکت سمجھ میں آتی ہو لہذا اپنے ڈریسز کو بہتر طریقے سے اڈاپٹ کریں اور کوشش کریں کہ سعودی قوانین کی لازمی طور پر پابندی کریں کیونکہ ورنہ یہ پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف یہ جرمانے نافذ کیے جائیں گے جو کہ پانچ ہزار ریال پہلی بار اور دوسری دفعہ سال میں ریپیٹ کرنے پر دس ہزار ریال یہ جرمانہ ہو جائے گا اس ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس بارے میں معلومات حاصل کر سکیں جدہ سے خبر آئی ہے کہ وزارت عدل نے اعلامیہ جاری کر کے مملکت میں موجود تمام افراد سے کہا ہے کہ شادی کے آن لائن اب کانٹریکٹ وہ حاصل کر سکتے ہیں اس سلسلے میں ویب سائٹ پر بہت زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کر دی گئی ہیں لہذا وہ تمام افراد جو کہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے شادی کرنا چاہتے ہیں انہیں اب آن لائن کانٹریکٹ میرج کی فیسلٹی دے دی گئی ہے اس سلسلے میں انہوں نے بتایا ہے کہ سعودی شہریوں کو فرسٹ پیورٹی پہ رکھا جائے گا اور فوری طور پر انہیں یہ فیسلٹی دے دی گئی ہے اور غیر ملکی بھی اس تمام سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وزارت عدل نے مزید بتایا ہے کہ شابان کے مہینے میں تیرہ ہزار سے زائد افراد نے رجسٹریشن کرائی ہے جس میں اگلے سال کی پچھلے سال کی نسبت تقریباً تینتیس فیصد اضافہ ہوا ہے لہذا یہ جو سہولت سعودی عرب میں عوام کو دی گئی ہے اس سے یہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی جو بھی شادی ہیں انہیں ای میرجز کانٹریکٹ سرٹیفکیٹ لازمی حاصل کریں کیونکہ اس طرح کے سرٹیفکیٹ کے بغیر کوئی بھی شادی قابل قبول نہیں ہوگی ریاض سے خبر آئی ہے کہ وزارت عمل نے ایسے تمام غیر ملکی افراد سے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر ان کی کمپنی جس میں وہ کام کر رہے ہیں وہ ریڈ یا یلو میں ہے 
تو بغیر ان سے پوچھے وہ اپنا نقل کفالہ کروا سکتے ہیں کیونکہ کمپنی کا جو کمپیوٹر سسٹم ہے وہ بند ہو چکا ہوتا ہے ریڈ یا یلو جو کمپنیز ہیں وہ کسی بھی صورت میں اپنے ملازمین کو نقل کفالہ نہیں دے سکتی ہیں لہذا ملازمین کے پاس یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا نقل کفالہ بغیر اس سے پوچھے وہ کروا لیں اس سلسلے میں میرے بہت سارے بھائیوں نے مجھے میسجز کیے ہیں کہ اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے کفیل کمپنیوں کو پیسے بھی دے دیے ہیں مگر ان کے نقل کفالے نہیں ہو رہے اس صورت میں اگر اس طرح کی صورتحال ہے دوستو کوئی نہ کوئی پروف تو آپ کے پاس ہوگا کہ آپ نے ان کو پیمنٹ دی ہے اگر یہ تمام صورتحال آپ کے ساتھ پیش آ چکی ہے تو فوری طور پر وزارت عمل سے رجوع کریں ایک ریٹرن میں اپلیکیشن لے کر جائیں اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کریں یاد رکھے گا کہ ریڈ اور یلو کیٹیگریز کی جو کمپنیز ہیں یعنی ایسی تمام کمپنی جن کے پاس سعودی امپلائز کم ہیں اور اس میں غیر ملکی زیادہ ہیں وہ اکثر ریڈ میں چلی جاتی ہیں یا ایسی کمپنی جو اپنے ملازمین کو کسی بھی قسم کے حقوق ادا نہیں کرتی ہیں انہیں بھی اکثر ریڈ میں کر دیا جاتا ہے ایسی کمپنی میں مزید نقل کفالے کروانا یا ان سے نقل کفالہ کرانا کافی مشکل ہو جاتا ہے جس کے لیے جوازات اور وزارت عمل نے غیر ملکی افراد کو سہولیات دی ہیں کہ وہ ان سے بغیر پوچھے نقل کفالہ کروا سکتے ہیں اس کے لیے انہیں جوازات یا وزارت عمل کے آفس آ کر یہ تمام صورتحال سے باخبر کرنا ہوگا اور نئے کفیل سے متعلق بھی جو بھی ان کی اپروول ہے وہ لینی ہوگی سعودی وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کر کے تمام افراد سے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص انہیں کسی بھی قسم سے تنگ کرتا ہے انہیں کوئی ایس ایم ایس ای میل یا کوئی اور قسم کا میسج بھیجتا ہے تو وہ لازمی طور پر جو بھی سیکورٹی ادارے ہیں انہیں اس سلسلے میں مطلع کریں ایسے تمام افراد کے خلاف بھرپور کاروائی کی جائے گی یاد رکھے گا پچھلے دنوں وزارت لیبر نے یعنی منسٹری آف لیبر نے کام کے دوران کچھ افراد کو ایکسٹرا کچھ ایسا کام جو کہ ان کے کام سے متعلق نہیں تھا اس پر تنگ کرنے کی وجہ سے یا ان کے ساتھ مس بہیو کرنے پر پچاس ہزار ریال جرمانہ اور ملک سے ڈپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں جو کہ ایک عرب ملک کے شہری نے اس طرح کی حرکات کچھ کی تھیں اس سلسلے میں وزارت عمل اور سیکورٹی اداروں نے اور اب وزارت داخلہ نے یہ احکامات جاری کر دیے ہیں کہ مملکت میں موجود تمام افراد کا حق ہے کہ انہیں امن و امان کے ساتھ وہ یہاں رہیں سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی جو بھی غیر ملکی ہیں ان کے پاس بھی یہ کم سے کم حق ضرور ہے کہ ان کو امن و امان کے ساتھ یہاں رکھا جائے لہذا وہ تمام افراد جو کہ کسی بھی شخص کو ایسے میسجز یا ایسی کالز کرتے ہیں جس کے جس کے کسی دوسرے شخص کی بے عزتی ہوتی ہے تو ایسے افراد کے خلاف بھرپور کاروائی کی جائے گی لہذا وہ تمام میسجز یا جو بھی ایس ایم ایس ہیں انہیں آپ سنبھال کر رکھیں تاکہ ایسے افراد جو کہ آپ کو کسی بھی وے سے تنگ کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کرنے میں آپ کی مدد کر سکیں محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا اگلے کچھ عرصے میں موسم میں تبدیلی کے کچھ آثار رونما ہو رہے ہیں اور بارشوں کا ایک سلسلہ مملکت کے مختلف ایریاز میں داخل ہونے جا رہا ہے لہذا اس سلسلے میں جو محکمہ موسمیات ہے اس نے ساؤتھ ریجن کے بارے میں کہا ہے کہ وہاں گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کے امکانات ہیں باقی تقریباً زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم رہے گا لہذا کوشش کریں کہ روزے بھی چل رہے ہیں گرمی میں زیادہ نکلنے کی کوشش نہ کریں اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا زیادہ ضروری ہیں تاکہ صحت کسی بھی وے سے متاثر نہ ہو دوستو اب ہم نظر ڈالتے ہیں آپ حضرات کی جانب سے کچھ اہم ترین پوچھے کے سوالات کی جانب آپ یقین کریں میری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے سوالات کے جواب اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے ہی ڈائریکٹلی دے دوں مگر بہت سارے میرے بھائی سوال پوچھتے ہیں اور ڈفرینٹ ڈفرینٹ کے ایشوز ہوتے ہیں لہذا اس میں سب کے سوالات میں اپنی اس ویڈیو میں شامل نہیں کر پاؤں گا مگر جو خاص کچھ ایسے سوالات خاص تو سارے ہی ہیں دوستو مگر کچھ اہم سوالات جس سے اور بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے وہ میں اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ان کا دوسرا بھائی مملکت میں آیا ہوا ہے کام کے سلسلے میں اس کے اکامہ ایک منتھ کر رہ گیا ہے اور انہیں دوسرے کفیل کے پاس ٹرانسفر دینا ہے جس سلسلے میں انہوں نے بارہ ہزار ریال اپنے کفیل کو پے کیے مگر ابھی تک اس نے ٹرانسفر کفیل نے نہیں دیا ہے 
हो सकता है कि उसके उनके कफील का जो जो उनका कंप्यूटर है यानी कि वो रेड या येलो कैटेगरी में हो और वो इस सिलसिले में ट्रांसफर ना दे पाए तो इस सिलसिले में वो काफी परेशान है दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि आपको अगर अपना कफील से ट्रांसफर लेना है तो नो डाउट वो पेमेंट आपको देनी पड़ती है इस सिलसिले में जवाजात या वजारत अमल में कोई ऐसा कानून नहीं है कि कोई भी कफील या कंपनी आपसे ट्रांसफर इस तरह से देने के चार्जेस लें ये गैर कानूनी चीजें हैं इस सिलसिले में आपको कोशिश करनी चाहिए जब आप पेमेंट वगैरह दें तो इसका कोई ना कोई सबूत अपने पास रखें ताकि अगर आपने कोई कल क्लेम करना है तो उसके लिहाज से आप क्लेम कर सकें कोई वीडियो बना लें या कोई और चीज को इस तरह से कुछ अपने लिए सेफ साइड जरूर रखें मैं आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में मुसलसल ये बताता आ रहा हूं कि वजारत अमल ने ऐसे तमाम कफील कंपनियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है जो कि अपने आमाल यानी अपने मुलाजमन के साथ बेहतर सलूक नहीं करते हैं और उन्हें वक्त पर सैलरीज नहीं देते हैं अगर उनके पास काम नहीं है तो उन्हें लाजमी तौर पर दूसरे कफील के पास उन्हें ट्रांसफर दे देना चाहिए अगर कोई भी शख्स इस सिलसिले में मुश्किल फेस करता है तो उसे लाजमी तौर पर लेबर कोर्ट से रजू करना चाहिए क्योंकि लेबर कोर्ट इस वक्त बेहतरीन फैसले कर रही है दोस्तों ये थी आज की अहम तरीन खबरें मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा असलकम